हेलो बच्चों मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ अभी हम जो गैसिंग करने वाले हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का गैसिंग है जो कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे को पढ़ना है उससे पहले जो बच्चे इस वीडियो के देखेंगे कम से कम एक लाइक और एक अपने दोस्तों को शेयर करके अवश्य जाए चलिए बाबू जो हम अभी गैसिंग किए हैं वह सब्जेक्टिव का किया है किसका किया है सब्जेक्टिव जिसमें हम पच बारह से पंद्रह या सत्रह क्वेश्चन है जो आप लोग को हम करा देंगे उससे ज़्यादा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी मेरे चैनल के साथ में कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रहा बात बाबू ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए आप लोग हंड्रेड ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ठीक है बाबू तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं तो मेरा बाबू जो क्वेश्चन है पाला ये क्वेश्चन में पहला दो से तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक का एडवांटेज लिखने को आप लोग एक से दो बार आएगा इस बार भी आ सकता है इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा अगला जो क्वेश्चन है बाबू व्हाट इज द ब्रेकनेस क्रिटिसम ठीक है ये भी क्वेश्चन दो से तीन बार आ गया है इसको भी देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन है वाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट फीडबैक एंड वोल्टेज फीडबैक ये भी जो है दो से तीन बार इसको आ गया है करेंट फीडबैक और वोल्टेज फीडबैक के बीच का डिफरेंस दिखने का इसलिए आप लोग इसको देख कर ही अवश्य जाइएगा जो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग आरसी कपलिंग के एडवांटेज भी लिखने को आ सकता है उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म कुछ टर्म को एक्सप्लेन करने को आ सकता है हारमोनिक डिस्टोर्सन क्या है एम्पलीट्यूड डिस्टोर्सन क्या है या डिस्टोर्सन क्या होता है उसका पूरा टाइप ऑफ डिस्टोर्सन पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में आप लोग किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो फुल में फुल मार्क्स आ जाए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू वाट डू मीन बाई क्लास बी पावर एम्पलीफायर एम्पलीफायर और उसका टाइप समय से है इम्पोर्टेंट क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्लास बी जो पावर एम्पलीफायर एक से दो बार पूछा इस पर भी हंड्रेड आने के चांस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला जो क्वेश्चन है बाबू ड्रा इको वायलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल कहने का मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर का आप लोगों को डायग्राम बनाना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को भी लिखने को आ सकता है इसलिए इसको क्वेश्चन पर भी बहुत ही फोकस कीजिएगा ठीक है जो अगला क्वेश्चन है बाबू वाट द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कॉपल क्लास ए पावर एम्पलीफायर ठीक है यह ट्रांसफॉर्मड कॉपल जो क्लास है ना इसका हम लोग पावर एम्पलीफायर में उसका इफिशियंसी को ट्रांसफर करने के लिए आपको आ सकता है उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्री डिग्री फ्रीक्वेंसीज ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आप लोग आएगा हम जानते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल पेपर है इसलिए एग्जाम में आप लोग जिसमें डेग्राम होगा उसको डेग्राम के साथ लिखे ताकि फुल मार्क्स एग्जामिनर दे दे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाबू उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वाई डू वी यूज थ्री आर सेक्शन इन आर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको देख कर ही जाइएगा ठीक है बाबू चलिए अगला जो क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज ऑफ टर्न एम्पलीफायर टर्न एम्पलीफायर के एडवांटेज लिखने को आ सकता है इसीलिए लिख देंगे टाइप ऑफ एम्पलीफायर पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो ठीक है उसके बाद उसका नीचे वाला क्वेश्चन है राइट डाउन द इक्वेशन रिलेटिंग इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड करेंट इन टर्म ऑफ एच पैरामीटर एच पैरामीटर से लगभग एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक नोमेरिकल भी एच पैरामीटर से आ सकता है उसको आप लोग देख कर ही एग्जाम में जाइएगा ठीक है चलिए उसके बाद क्वेश्चन है बाबू व्हाट इज ट्रांसिस्ट ट्रांजिस्टर टर्न एम्पलीफायर एक्सप्लेन ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए गा ठीक है बाबू तो उसको यूज भी पढ़ लीजिएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन ठीक है डेसीबल्स गेन ये क्या होता है उसको भी पढ़ लीजिएगा अगला है एक्सप्लेन एक्सप्लेन एंड स्टेट ए स्मॉल सिंगल एम्पलीफायर इन लार्ज सिंगल एम्पलीफायर मतलब कहने का मतलब एक्सप्लेन करना है सिंगल स्मॉल एम्पलीफायर को और लार्ज स्मॉल एम्पलीफायर के बीच में ठीक है एक दूसरे का मतलब डिफरेंस भी हम लोग लिख सकते हैं आ सकता है तो ठीक है अगला जो है क्वेश्चन ये एच पैरामीटर निकालने को आएगा ये एक नोमेरिकल है जो दिया रहेगा ये चार चार ओम दिया रहेगा इसका जगह पर कोई भी डायमेंशन हो सकता है चार ओम का जगह पाँच ओम भी हम लोग लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये सही क्वेश्चन आ सकता है ठीक है उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ निगेटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक का उद्देश्य क्या है प्रिंसिपल का उसको आप लोगों को लिखने को आ सकता है उसके बाद जो क्वेश्चन है एक स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डी वी गेन विथ एग्जाम्पल ये आ सकता है डी वी गेन का प्रॉपर्टी लिखने को विथ एग्जाम्पल के साथ उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बाबू मेक एन एग्जाम्पल 
कंपेटिव एनालिसिस ऑफ करेंट गेन वोल्टेज गेन पावर गेन एंड केस ऑफ सी ये जितना भी है सी 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 बी ये सब ये प्रिपेयर कर सकता है कोई दिक्कत नहीं इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम डिस्टोशन में बता चुके हैं कि डिस्टोशन को एक बार पढ़ लीजिएगा उसको टाइप्स ऑफ डिस्टोशन भी पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं है अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांसिस्टर ठीक है उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर ये हंड्रेड आएगा हंड्रेड इसको आप लोग ध्यान में रखें जाइएगा उसके बाद ऑसिलेटर का यूज क्या है कहाँ पर यूज किया जाता है ठीक है उसको पढ़ लीजिएगा सीरीज एंड संट पढ़ लीजिएगा ठीक है उसके बाद वाटेज कंजर्वेशन इफिशियंसी पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है उसके बाद राइट द डिटरमाइनेशन ऑफ एज पैरामीटर राइट द लिमिटेशन ऑफ एज पैरामीटर क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है कहने का मतलब जो एम्पलीफायर पैरामीटर ये जितना भी क्वेश्चन है ऑसिलेटर सभी का टाइप्स अच्छा से देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग हंड्रेड परसेंट मार्क्स को गेन कर सकें हम इसलिए इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा है कि आप लोग हंड्रेड परसेंट सब्जेक्टिव करके आए और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो ताकि किसी तरह से आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो चलिए बाबू आज के वीडियो के लिए इतना ही जल्द ही इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दें ताकि कम समय में सभी लोग हंड्रेड सब्जेक्टिव बना के और हमको भी अच्छा लगे थैंक यू